നമസ്കാരം ഷാംസ് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രീഡറായ നന്ദു പ്രകാശിൻ്റെ ഹിൽസ് പാർക്ക് എന്നെ ഉള്ള വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നന്ദു പ്രകാശുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹിൽസ് പാർക്ക് എന്നെ ഉള്ള വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നന്ദു ഇപ്പോഴും എത്ര വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു പെറ്റ്സിൻ്റെ ഫീൽഡിലുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ പെറ്റ്സിൻ്റെ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പെറ്റ്സിൻ്റെ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഗപ്പിയല്ലേ തുടങ്ങുന്നത് ഗപ്പി മീനെ വളർത്തി അങ്ങനെ തുടങ്ങി പിന്നെ പ്രാവായി പ്രാവായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഡോഗ്സിനെ വളർത്തുന്ന അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഡോഗിലേക്ക് വരുന്നത് ഡോഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡ് സ്പിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ പോമറൻ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന സ്പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ സ്പിറ്റ്സ് അതേലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതേ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടം മുതൽ എനിക്ക് ഡോഗ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ എട്ടി പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടം മുതൽ എനിക്ക് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പിറ്റ്സായി ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് അന്ന് തൊട്ടേ ഉണ്ട് സ്പിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വളർത്തുന്ന ബ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് തന്നെയാണ് അന്നും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് തന്നെയാണ് അന്നും ഇന്ന് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടും ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പം പിന്നെ റോഡ് വീലർ അങ്ങനെ ധാരാളം നായ്ക്കൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രാവും ഉണ്ട് കൂടെ തന്നെ പ്രാവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രാവിൻ്റെ ഫീൽഡിലും ഡോഗിൻ്റെ ഫീൽഡിലും കൂടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ കാലഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പം നല്ല നല്ല ഡോഗ്സ് വന്നു ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടെ കന്നിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പ്ലസ് ടു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ സമയത്തേക്ക് മംഗലാപുരം പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് പഠിച്ചത് മംഗലാപുരത്ത് അപ്പം പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്താണ് പ്രാവിൻ്റെ നിർത്തുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് വീട്ടിൽ ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് അന്ന് ഒരു അഞ്ച് ഡോഗ് ആറ് ഡോഗ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നോക്കുമായിരുന്നു ഡോഗ്സിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നൊരു ടൈമിലാണ് ഞാൻ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത് രണ്ട് വർഷം ബഹറിനി നിന്നു അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താ നമുക്ക് ഞാനിപ്പം അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ പ്രോപ്പർട്ടിയിലായിരുന്നു നിന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഡിസ്കോയിലും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് രണ്ട് വർഷം പോയി ജോലി ചെയ്തു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഫീൽഡ് നല്ല നമ്മുടെ നമുക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എപ്പോഴും നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഞാൻ ഗൾഫിലുള്ള സമയത്തും വീട്ടിൽ അന്നേരം എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഏകദേശം എട്ട് പഗ്ഗുണ്ട് എന്നെ സ്മോൾ ബ്രീഡിലേക്ക് അന്ന് കുറച്ച് ചെയ്തു പഗ്ഗുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വലിയ ബ്രീഡ് എടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ്സ് ഇല്ല വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് നോക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കെയറി ബ്രീഡല്ലേ കുറച്ചു അപ്പോൾ ഡെയിലി കെയറിങ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ അപ്പം പഗ്ഗായിരുന്നു സ്മോൾ ബ്രീഡ് ആകുമ്പം കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നു പഗ്ഗുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എട്ട് പഗ്ഗുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം പഗ്ഗും ലാബ്രഡോർ പിന്നെ ഒരു ഫീമെയിൽ എടുത്ത് ലാബ്രഡോർ അപ്പോൾ ആ ലാബ്രഡോറും പഗ്ഗുകളുമായിട്ട് ഞാൻ ഗൾഫിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും ഇവിടെ കന്നല് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി രണ്ട് വർഷം അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഹിൽസ് പാർക്ക് കെന്നൽ നെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നെയിം ഇല്ല ഹിൽസ് പാർക്ക് കെന്നൽസ് എന്നുള്ള നെയിം ഇല്ല നമ്മളെ നമ്മുടെ ഹോബി അനുസരിച്ച് ഡോഗിനെ വളർത്തുന്നു കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഹിൽസ് പാർക്ക് കെന്നൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഡോഗുകളെ പുതിയ കെന്നൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പുതിയ കെന്നൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അവിടെ ബോർഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വിപുലമാക്കി ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വന്ന ശേഷം വന്നതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമാക്കി അതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് നന്ദു ഇപ്പോൾ കൂടുതലും അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ റൂഫേഴ്സിൻ്റെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ നന്ദുവിൻ്റെ
നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീമെയിലൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇവന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എബോ ആവറേജ് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇവൻ നല്ല ത്രോജി നല്ല പപ്പീസ് ആണ് ഇവന്റെ ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും വന്ന് നോക്കി മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരം രൂപ പപ്പി അതാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ക്യാഷ് മേറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കാറില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കാരണം പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഒത്തിരി എന്താ പറയാ കുട്ടികളാണ് പിള്ളേരാണ് വരുന്നത് കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് താല്പര്യത്തിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ അവനെ കണ്ടിട്ടുള്ള താല്പര്യത്തിന്റെ പുറത്ത് അപ്പൊ അവരിൽ ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് ക്യാഷ് എടുക്കാൻ കാണില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൽ കൂടെ വളർന്നു വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ഡോഗിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ക്യാഷ് മീറ്റിംഗ് എനിക്ക് ക്യാഷ് എടുക്കാനൊന്നും കാണില്ല അപ്പൊ നോർമലി ഒരു സ്റ്റഫിയും ഒരു പപ്പി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പപ്പിയെ തരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇത് അത് ഇപ്പം ഇവനല്ലാണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേടുകളുണ്ട് ഇവനല്ലാണ്ട് മെയിലുകൾ മാത്രം എല്ലാ ലോങ് കോട്ട്സ് ആണ് ലോങ് കോട്ട്സ് മാത്രമേ ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഷോർട്ട് കോട്ട്സ് ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനകത്ത് ഒരു മെയിൽ തൃശ്ശൂരുണ്ട് തൃശ്ശൂർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സുനിലുണ്ട് സുനിലിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എൻ്റെ ചാമ്പ്യൻ മെയിൽ ചാമ്പ്യൻ ഭീം എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണ് അവൻ്റെ സ്റ്റഡ് സർവീസ് ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നോക്കി ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലോങ് കോഴ്സിന് മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ഉള്ളവർക്ക് തൃശ്ശൂർ ഭീമിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവന് നല്ല പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഡോഗാണ് നല്ല വിന്നിങ് ഡോഗ്സ് ആണ് ചാമ്പ്യൻ മെയിലാണ് പിന്നുള്ളത് എൻ്റെ റോയ് അതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലെവിൻ്റെ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂടെ ഒരുപാട് കൂനൂർ പോയി അപ്പോൾ കൂനൂർ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് റോയ് ലെവിൻ ഗൾഫിൽ പോകാൻ നേരത്ത് അവനെ എനിക്ക് തന്നു റോയെ റാംബോയ് അത് റോഡ് വീലർ മെയിനാണ് റാംബോയും കൂടെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ അവനും ഉണ്ട് അവനും നല്ല ലോങ് കോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അടിപൊളി മെയിലാണ് അവനെ ആൾക്കാർക്ക് അധികം പരിചയമില്ല കാരണം അവൻ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ഷെഡിങ് അവൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഊട്ടിയിലെ തണുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന ക്ലൈമറ്റ് വ്യത്യാസം വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അവൻ്റെ കോട്ടൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് ലോക ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മടിയൊക്കെ ആയി ഇപ്പം ആൾ സെറ്റായി വരുന്നു ഇനി ചൂടുകാലം കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഫുൾ കോട്ടിലേക്ക് എത്തും ഇപ്പം ബോഡി എല്ലാം സെറ്റായി ആൾ ഓക്കെ ആയി കോട്ടിങ് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാലും ഇനിയും തണുപ്പ് കാലം നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ചൂടുകാലമാണ് ഡോക്സ് എല്ലാം ഇതല്ല കണ്ടീഷൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ റൂഫസിൻ്റെ പോലും കണ്ടീഷൻ ഇതിലും നല്ല കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു റൂഫസ് പിന്നെ അവന് ആറേ മുക്കാൽ വയസ്സുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചൂടും ചൂട് സമയത്ത് കോട്ടിങ് ഇവിടെ കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് ഇപ്പോൾ ഊട്ടിയിലെയോ തണുപ്പുള്ളൊരു സ്ഥലങ്ങളിലെ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് ലോങ് കോട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ സപ്ലിമെൻറ്റും അതുപോലെ കെയർ ചെയ്താൽ ഇത്രയെങ്കിലും ഒരു ഇതിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നന്ദു ഇപ്പം നമ്മുടെ റൂഫസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഷെപ്പേഡിൻ്റെ കാര്യം കോമണായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഷെപ്പേഡ്സ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ ബ്രീഡാണ് നമ്മുടെ കെന്നലിൽ ഇപ്പം പപ്പി ആയാലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റഡ് ആയാലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബ്രഡോർസ് ആണ് മെയിൻ ലാബ്രഡോർ റോഡ് വീലർ ഡാഷ ഉണ്ട് പഗ് ബീഗ് പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് മാസ്റ്റി പിറ്റ്ബുൾ ടെറി ഇത്രയും സ്റ്റഡ് മെയിൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനകത്ത് ലാബ്രഡോറിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റഡ് മെയിൽസ് ഉണ്ട് പിറ്റ്ബുൾ ടെറിയർ മെയിലുണ്ട് പഗ് മെയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഡാഷ ഓൺ മെയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രഞ്ച് മാസ്റ്റി ഫ്രഞ്ച് മാസ്റ്റി ഫു സ്റ്റഡ് മെയിൽസ് കുറവാണ് പൊതുവേ അതിലൊരു മെയിൽ ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു മെയിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പിറ്റ്ബുള്ളായാലും പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വന്ന മെയിലാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഡാഷ ഉണ്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻ ക്രിസ് ക്രോസ് ബ്ലാക്ക് ആഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെയിലുണ്ടായിരുന്നു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇന്ത്യ വന്നതിൽ ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അവൻ്റെ
Baki or Ladoks in the Malavanki and Varana, road wheeler two thousand and puppy. Dash under five hundred and puppy. Pin Labrador's other Labrador's with the ass owned. Labrador's moon and nothing with the ass owned. Lucky King and a stab to put it in the level. I'm an endagay matro. Tiger name with him, Roki thousand and puppy. Tiger. Thousand <laughs> 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 I have a staff. 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 I Grooming, grooming, and training. That's why I'm not going to be able to do it. That's why I'm not going to be able to do it. That's why I'm not going to be six months, I'm going to be able to do it. That's why I'm not going to be able to do it. That's why I'm not going to be able to do it. That's why I'm not going to be able to do it. That's why I'm not going to be able to do it. That's why I'm not going to be able to do it. That's I am a beef food. I am a beef food. I am a beef food. I am a dog food. I am a chicken. I am a dog food. 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 I dog food. I am a dog food. I am a dog food. I Multivitamin is daily. Multivitamin and calcium. Calcium is daily. Multivitamin 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 Pandan <laughs> 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 One of the best, one of the best winning female in India is Yvonne. She is a male. She is a male. She is a
പിന്നെ ചെയ്തത് വിനോദേട്ടൻ്റെ നമ്മുടെ വരുണ്ട ബ്രീഡിങ്ങിലുള്ള ബോക്സർ ഫീമെയിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവൾക്ക് നാല് സി സി ഉണ്ട് പപ്പി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ആർ ബി ഒ ബി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാനാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊരു ക്രൈസാണ് ടോക്ക് ഷോ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ഷോ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രാന്താണ് അതിങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും പുതിയ പുതിയ ഷോ വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഷോയ്ക്കും പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അധികം ഷോയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഷോയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഷോയ്ക്കും ആ തായ്ലൻഡിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഇമ്പാക്ട് ഡോക്ക് ഷോ ആണ് ഇമ്പാക്ട് കണ്ടു നാല് ദിവസത്തെ ഷോ ആണ് അത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ബിഗസ്റ്റ് ഷോയാണ് ഇമ്പാക്ട് ഏറ്റവും ഫേമസ് പ്രസ്റ്റീജ് ഷോ ആണ് അപ്പം അത് കാണാൻ നമ്മൾ പണ്ട് കാലം തൊട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇമ്പാക്ട് ഷോ കാണണം ഷോ കാണണമെന്ന് അങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് കാണാൻ പോയി അത് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ സുജിത്തേട്ടനെ ബെറ്റ് അച്ചാൻ അരിച്ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ നാല് പേരൂടാണ് ഷോ കാണാൻ പോയത് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റിലും പോകണമെന്നുണ്ട് ഒക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഷോ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ ഉണ്ട് അതിനുള്ള പ്ലാനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്ദു ഇപ്പം നമ്മുടെ കിണറിലെ ബോർഡിങ് ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വന്നത് ഈ ബോർഡിങ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അങ്ങനെ ബോർഡിങ് ചെയ്യണമെന്നൊരു തോട്ട് വന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഒരു അങ്കിളിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഡോഗ് അതുപോലെ അവർ നാട്ടിലില്ലായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൺ മന്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്നു അപ്പം അതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതുപോലെ അവർ നാട്ടിൽ ഇടയ്ക്ക് അവർ ഗൾഫിൽ പോകുന്നവരാണ് അപ്പം അവർ പോയ സമയത്ത് ഇത് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞുമില്ല ഇതവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കിടക്കുവാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കിടന്നത് നോട്ടക്കുറവ് കാരണം മരിച്ചു അവിടെ അതിലൊക്കെ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഫുഡ് കൊടുക്കാം പുള്ളി ചെന്നപ്പോൾ പട്ടി കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് പേടിച്ച് ഫുഡ് കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ ഇത് ഒരു അങ്ങനെ കിടന്ന് ചത്തുപോയി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു തോട്ട് വന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഞാൻ കന്നല നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ പോവുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് ദിവസവും മൂന്ന് ദിവസവും ഒരു മാസവും ഒരു വർഷവും പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവരുടെ പെറ്റ്സിനെ അതെന്ത് പെറ്റ്സ് വായിക്കുമോ കൊണ്ട് തന്നാൽ ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്തോളാം കുഴപ്പമില്ല അതിന് വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് ചാർജും നമ്മുടെ മെനക്കേട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു വളരെ ചെറിയൊരു ചാർജ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് പോകുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോഡിങ് ചെറിയ ചാർജ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി അതേ ഉള്ളു നമ്മുടെ ചാർജ് അതിനകത്ത് ഫുഡും ഉണ്ട് ഡ്രൈ ഫുഡ് കൊടുക്കണേ മാത്രം അഡീഷണൽ ഡ്രൈ ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഡോഗ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഡോഗാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോഗ് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു തരിക ബാക്കി ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ആൻഡ് റൈസ് എഗ്ഗ് മൾട്ടി വെജിറ്റബിൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കും ഷോ ട്രെയിനിങ് ആയാലും നമ്മളൊരു പത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അകത്തേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ചാർജ് അതിനകത്ത് ഷോ ട്രെയിനിങ്ങും ഹാൻഡ്ലിങ്ങും എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ റിങ്ങിന് വേറെ പൈസ അങ്ങനൊന്നും വാങ്ങിക്കാറൊന്നുമില്ല അല്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഡോഗ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുത്ത ഡോഗ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോർഡിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറില്ല കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും അതൊരു കാരണം പിന്നെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇപ്പം ഡോഗിന് വേണ്ടി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചാർജ് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഫുഡ് കാശും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ലാഭം വേണം പിന്നെ അതൊന്നും വലിയൊരു ലാഭം വേണ്ട കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡോഗിനെ ബോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുണ്ട് അവരുടെ പുള്ളിയുടെ ഡോഗ് എല്ലാം എൻ്റെ അടുത്താണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാനാണ് പുള്ളിയുടെ ഡോഗിനെ എല്ലാം നോക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര റെഡ് മാർഷൽ കനൽ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ ഫേമസ് കനലാണ് റെഡ് മാർഷൽ കനൽ റെഡ് മാർഷലിൻ്റെ അഞ്ച് ഡോഗ്സും എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അവരുടെ ഡോഗിനെ എല്ലാം നോക്കുന്നതും ലിറ്റർ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതും ആ കനലിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതും എല്ലാം ഞാനാണ് ഇതെൻ്റെ പഗ് ഫീമെയിൽ ഇവളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഷോ ചെയ്യാനിപ്പം തിരിച്ച് കൽപ്പിൻ തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഷോ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഇവളിലാണ് ഇവളെ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇവളെ ചാമ്പ്യ
ഇവനെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് എടുത്താണ് ഇത് ബന്ദ്രാസ് കെന്നലിലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻ അമേരിക്കൻ ചാമ്പ്യൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഇവൻ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവൻ്റെ ഇവൻ്റെ സ്റ്റഡ് റേറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡും പപ്പിയുമാണ് ഇവൻ്റെ സ്റ്റഡ് റേറ്റ് പിന്നെ ഇവൻ്റെ പപ്പീസിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ ഇവൻ്റെ പപ്പി നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതെൻ്റെ റൂട്ട് മെയിലാണ് റാമ്പോ ഇവനിപ്പോൾ ആറ് വയസ്സ് പ്രായം ഇവൻ അമൻ ഓഫ് സ്കൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിലിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് അതും അമ്മൻ്റെ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിപ് ക്യാൻ സിംബോളിക്കോ സണ്ണാണ് അമന് അത് ഡബിൾ സൈഡ് ഇമ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ ഓസ്കാർ കെണ്ണി വിറ്റസ് അതിൻ്റെ ലൈൻസിലാണ് ഇവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കൂടുതലുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കൂടുതൽ ഒത്തിരി ആരാധകരുണ്ട് ഇവന് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റോഡ് വീലർ ആരാധകർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇവൻ നല്ലൊരു ഇവൻ്റെ നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഇവൻ്റെ ഇവൻ്റെ തന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പപ്പീസ് ഇപ്പോൾ ചാമ്പ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇവനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഷോ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ടൈറ്റിലൊന്നും അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല രണ്ട് ആർ സി സി രണ്ട് ഷോയ്ക്ക് രണ്ട് ആർ സി സി പിന്നെ ഷോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവനെ ഇവൻ നല്ലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഡോഗാണ് ഇവൻ്റെ പല നല്ല പപ്പീസും പലയിടത്തും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ബ്രഡിൻ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ കുറച്ചേറെ ആരാധകരുണ്ട് ഇവന് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റാംബോ എന്നാണ് ഇവൻ്റെ നിക് നെയിം ഒറിജിനൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവീസ് പാക്സ് ബേണിങ് ഡിസയർ എന്നാണ് ഇവൻ്റെ പേര് ഇവൻ്റെ ഷർട്ട് ഫീ നമ്മളിവിടെ വാങ്ങിക്കുന്ന രണ്ടായിരം രൂപയെ ഇവൻ്റെ പപ്പി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പപ്പി അതാണ് ഇവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോഗ് ഫുഡ് മാത്രമാണ് ഇവന് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവന് മുട്ട ഇഷ്ടമാണ് മുട്ട കൊടുക്കും പുളിയില്ലാത്ത തൈര് അതൊക്കെയാണ് ഇവൻ്റെ ഫുഡ് പിന്നെ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവൻ്റെ പപ്പി റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി വരെ ഇവൻ്റെ പപ്പി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആണ് ഇവന് വരുന്ന ബിച്ച് അനുസരിച്ച് അതായത് അത്ര നല്ല ബിച്ച് വരുന്ന അത്ര നല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ത്രോയിങ് ഉള്ളൊരു മെയിലാണ് ഇതെൻ്റെ ജർമ്മൻ്റെ വേറൊരു ലോങ് ബോട്ട് മെയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മെയിൽ അത് ഇവനാണ് ഇവനെ ഞാൻ ലെവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞൂർ പോയപ്പോൾ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത മെയിലാണ് ഇവൻ ഇവൻ ആപ്പിൾസ് റിക്കോർഡ് സണ്ണാണ് അതായത് ഡാനിയൽ ഡിക്കാസ് അനോബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഡാനിയൽ ഡിക്കാസ് അനോബ്ലി സണ്ണിൻ്റെ ജൂറി ഡോട്ടർ അതാണ് ഇവൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഇവൻ ഇവൻ്റെ പപ്പീസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഷോ ക്വാളിറ്റി പപ്പീസ് ഇവൻ ഇറങ്ങും നല്ല ഷോ ക്വാളിറ്റി ലോങ് കോട്ട്സാണ് ഇവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു സ്റ്റഡ് മെയിലാണ് ഇവനെയും ഭാവിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ റൂഫസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനാണ് നമ്മുടെ കെന്നലിലെ ഏറ്റവും നല്ല ലോങ് കോട്ട് മെയിൽ ഭീം ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണുള്ളത് ഇവനാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് ഇവർ രണ്ട് പേരുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള റൂഫസും റോയിയുമാണ് കൊള്ളാം നല്ല പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആണ് എനിക്ക് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇവൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസിങ്ങിൽ ഇവൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് മാസ്റ്റിൻ്റെ മെയിലാണ് സിംബ ഇവനെ ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാണ് ഇവന് ഇവനിപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായം ഇവൻ്റെ മേറ്റിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അയ്യായിരൻ്റെ പപ്പിയുമാണ് ഇവൻ്റെ മേറ്റിംഗ് ചാർജ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇവൻ്റെ പപ്പിയൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റി വരെയാണ് ഇവൻ്റെ പപ്പീസ് നമുക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവൻ്റെ പിറ്റ്ബുള്ളിൻ്റെ മെയിലാണ് ഇവൻ്റെ പേര് കട്ടർ ഇവനെ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവനെ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു ഇവനിപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം ഇവൻ്റെ പപ്പീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വരെയാണ് പപ്പീസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കളേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഇവൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടാൻ ആണെങ്കിൽ ഇവൻ എല്ലാ കളേഴ്സും അവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് നല്ല ബോൺസും നല്ല ഡ്രൈവ് ഉള്ള പപ്പീസാണ് ഇവൻ ഇവൻ തന്നെ ഡ്രൈവ് കുറച്ച് ഓവറാണ് ഇവൻ അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഇവൻ്റെ സ്റ്റഡ് ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര വരുന്നത് സ്റ്റഡ് ഫീസ് വരുന്നത് ആയിരം രൂപയും കിട്ടി ആയിരം രൂപ കിട്ടി മാത്രമല്ല ഇവൻ്റെ സ്റ്റഡ് ഫീസ് ഇതിൻ്റെ ഡാഷ് ഓൺ മെയിലാണ് ചാമ്പ്യൻ മെയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് വയസ്സുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കന്നലിലെ ഏറ്റവും പ